geht ab YouTube, Tactics ist wieder back am Start mit einem GTA 5 Video für euch. Und zwar haben wir ja schon mitbekommen, dass ein neues DLC erscheinen soll und heute ist es soweit. Rockstar Games hat zwei neue Fahrzeuge veröffentlicht und die stelle ich euch heute auf jeden Fall vor. Ähm, zu, als, als allererstes habe ich ja schon den Bergasi Tempesta vorgestellt. Wenn ihr euch das Video nochmal angucken wollt, ist unten in der Videobeschreibung oder klickt einfach auf meinen Kanal. Oder wartet bis zum Ende, wo das Ganze dann eingeblendet wird. So, aber in diesem Video soll es um den Ocelot Penetrator gehen, der ja in dem äh, geleakten, oder auf, an dem, äh, auf dem Ankündigungsbild schon drauf war. Und ich finde das Fahrzeug, ich habe ein bisschen mehr erwartet bei dem Fahrzeug. Ich finde es zwar cool, sieht geil aus, also ist auch wieder sportlich, auch wenn es ein bisschen äh, altmodisch aussieht und nicht so modern wie der Pegasi Tempesta. Finde ich, die hätten bei dem Fahrzeug doch ein bisschen mehr Individualität mit reinbringen können. Ähm, ich finde es gut, dass man den Motorblock sozusagen komplett individuell machen kann, den Luftfilter auch. Äh, wo ich mich aber frage, warum der Luftfilter im Kofferraum ist oder halt im Heck, also ist ja auch Heck angetrieben, aber warum der im Kofferraum ist, weil da kommt da gar keine Luft an sich ran. Ist fragwürdig, aber die haben sich bestimmt was dabei gedacht. Ansonsten kann man noch auf jeden Fall geile äh, Auspuffanlagen reinbauen. Bei der Motorhaube war ich ein bisschen traurig, weil dass man da nicht so viel machen konnte und dieser Luftschlitz sozusagen oder dieser, Luft durch, äh, dieser Lufteinlass nicht so cool positioniert ist und irgendwie auf der linken Seite ganz schräg. Also ich fand das jetzt nicht so cool, habe mich eher enttäuscht. Ähm, die Seitenverkleidung ist ganz okay. Ähm, für den Preis, also für 880.000 für den Ocelot Penetrator, äh, kann man sich zwar zufrieden geben, auch mit den äh, Heckspoilern, ich finde die ganz geil, ich fand den GT-Flügel auch ganz geil, aber der war mir dann doch ein bisschen zu fett, ähm, aber wie gesagt, ich hätte ein bisschen mehr erwartet bei dem Fahrzeug, selbstverständlich könnte ich jetzt noch die Farbe ändern und den geil aussehen lassen, aber ich wollte ihn so original wie möglich lassen, also vom Lack her und von den Felgen und sowas, deswegen ist jetzt die Frage, ob ihr 880.000 Euro oder Dollar für dieses Fahrzeug investieren wollt, ich würde euch eher empfehlen den Pegasi Tempesta zu kaufen, also bei dem wurde ich komplett nicht äh, enttäuscht, ich fand das Fahr Fahrzeug am geilsten, bei dem Ocelot Penetrator ist es auch ein bisschen schwierig mit dem Handling, weil wenn du mal ein bisschen schneller in die Kurve fährst, fliegst du auf jeden Fall direkt aus der Kurve und äh, verlierst sozusagen die Kontrolle, das ist bei dem Pegasi Tempesta nicht so aber ähm, schaut euch das Video auf jeden Fall an, ist unten in der Videobeschreibung, ansonsten noch hier auf der rechten Seite. Und wenn es dir gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da, ansonsten abonnieren nicht vergessen, um weiteres zu verpassen. Dann sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.